നമസ്കാരം ദയാപുരം നഴ്സറി സ്കൂളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിനായി നടത്തപ്പെടുന്ന ദ ലേണിംഗ് നെസ്റ്റ് എന്ന ഓൺലൈൻ സൺഡേ വർക്ക്ഷോപ്പ് സീരീസിന്റെ രണ്ടാം പാർട്ടായ ഒറേഗാമെട്രിയ ഫോർ കിഡ്സ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ പ്രശസ്ത കലാകാരനും ശില്പിയുമായ ശ്രീ ആന്റോ ജോർജ് ഒറേഗാമയുടെ പുതിയ വിഭാഗമായ ഒറേഗാമെട്രിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളേവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഒറിഗാമിയുടെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഒറിഗാമെട്രിയ അതായത് ഒറിഗാമി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജോമട്രി കൺസെപ്റ്റുകൾ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒറിഗാമിയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇത് ഇസ്രായേൽ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അത് അവിടെയുള്ള ഒരു റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലൊക്കെയാണ് അതിന് പ്രത്യേകം ഒരു സംഘടനയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒറിഗാമെട്രിയുടെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതായത് വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ജോമട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റുകൾ ഒറിഗാമി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക ഒരു ഒറിഗാമിയുടെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുക ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനോടൊപ്പം ജോമട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോ മോഡലിൻ്റെയും ഉണ്ടായി വരുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആക്രസി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരസ്പരം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം ഒരാൾ ഒരാൾ ഇവിടെ കുറച്ച് മോശമാണെന്ന് തോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അതിൻ്റെ തൊട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാണ് എന്നുള്ള ധാരണയാണ് അത് കാരണം ഒറിഗാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേപ്പർ ഫോൾഡിംഗ് ആണ് പേപ്പർ ഫോൾഡിംഗ് എന്നാണ് ഒറിഗാമിയുടെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ പേപ്പർ ഫോ പേപ്പർ ഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ ചരിത്രം ഒരുപാട് നീണ്ട ചരിത്രം പേപ്പർ ഫോൾഡിങ്ങിനുണ്ട് അത് ആളുകൾ പരസ്പരം തലമുറകളായിട്ട് കൈമാറി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നോളജാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈമാറുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് അത് ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ പാലിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഒറിഗാമെട്രിയ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹുസിത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹുസിത്ത സാക്സിയംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് എത്ര തരം മടക്കുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എത്ര തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു 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 പേപ്പറിനെ മടക്കാം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് വർഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു ഏഴ് ത രീതിയിലൊക്കെ മടക്കാം എന്നുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ കിട്ടി പി വൺ പി ടു രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ആ പോയിൻറ്റുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു മടക്ക് ഉണ്ടാക്കാം മറ്റൊന്ന് ഒരു പോയിൻറ്റിനെ എടുത്ത് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിന് മുകളിൽ വയ്ക്കാം ഈ രീതിയിൽ ഏഴെണ്ണമുണ്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു പോയിൻറ്റും ഒരു വരയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ നമുക്ക് മടക്കാം ഇവിടെ ഈ പേപ്പർ മിക്കവാറും ഒറിഗാമി മോഡലുകൾക്ക് സ്ക്വയർ പേപ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കുട്ടികളോട് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അതായത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ രീതി അതായത് ഒരു സ്ക്വയറിന് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് നാല് മൂലകളുണ്ട് നാല് വശങ്ങൾ വക്കുകളുണ്ട് ഒരു മുഖമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പുകളെല്ലാം സ്ക്വയർ അല്ല പക്ഷെ സ്ക്വയർ ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അതൊരു ചർച്ചയാവണം ഓപ്പോസിറ്റ് വശങ്ങളെല്ലാം തുല്യ അകലത്തിലായിരിക്കണം തുല്യ നീളമായിരിക്കണം ഈ വശത്തിനും ഈ വശത്തിനും ഈ വശത്തിനും തുല്യ നീളം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു രൂപം ഇത് ഇത് നോക്കൂ ഇത് മൂലകൾ നാല് മൂലകൾ നാല് വക്കുകൾ ഒരു മുഖം അപ്പോൾ ഈ മുഖത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വക്കുകളെല്ലാം വശങ്ങൾ തുല്യ തുല്യമാണ് ഒരേ നീളമാണ് എന്ന് പക്ഷെ ഇത് സ്ക്വയർ അല്ല എന്താണ് ഇത് തമ്മിൽ ഈ സ്ക്വയറും ഇതുപോലൊരു ഇതുപോലൊരു സ്ക്വയറും ഇത് സ്ക്വയർ അല്ല എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ വ്യത്യാസം ഈ മൂലകളിലാണ് ഈ മൂലകളിലുള്ള ഈ തിരിവ് ഈ വശത്തിൽ നിന്ന് ഈ വശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ തിരിവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ആംഗിളിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഒരു ആംഗിൾ എന്നുള്ളത് വളരെ ലളിതമായിട്ട് അവരോട് പറയുന്നത് ഒരു തിരിവാണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തിരിവാണ് ഈ വശത്തിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഈ വശം തിരിച്ച് 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 ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ സ
ഈ തിരിവുകൾ ഓരോ മൂലയുള്ള തിരിവുകൾ അതിന് ആംഗിൾ എന്ന് പറയും ഈ ആംഗിളുകളെല്ലാം തുല്യമാണോ ആംഗിളുകൾ തുല്യമായാലും കൊണ്ടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ക്വയറാണെന്ന് പറയുക അങ്ങനെ എല്ലാ ആംഗിളുകളെല്ലാം തുല്യമായ വശങ്ങളെല്ലാം തുല്യമായ ഒരു പേപ്പർ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് മൂലകൾ തമ്മിൽ ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മുടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇടത് കൈകൊണ്ട് പേപ്പർ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മൂല നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കുക മറ്റൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല മൂലയിൽ കറക്റ്റ് കൊണ്ടുപോയിക്കുക ആ കൈ കൊണ്ട് അമർത്തി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് താഴോട്ട് മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു നിർത്തുക ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോൾഡ് അൺഫോൾഡ് എന്ന് പറയും ഈ ഫോൾഡ് അൺഫോൾഡ് നമ്മൾ ഒറിഗാമിയുടെ ലാംഗ്വേജിലൂടെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒറിഗാമിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾക്കകത്ത് അതിനൊരു ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എന്താണ് ആ ചിഹ്നങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത്തരം ഒരു പുസ്തകം കിട്ടിയാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ച പറ്റും അപ്പോൾ അത് വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇത് നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ നടുവിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മടക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡാഷ് 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 ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിനെ വാലി ഫോൾഡ് വാലി ഫോൾഡ് എന്ന് പറയും ഈ വാലി ഫോൾഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ച് പിടിച്ചാൽ ഇത് മൗണ്ടൈൻ ഫോൾഡാണ് വാലി ഫോൾഡ് മൗണ്ടൈൻ ഫോൾഡ് അങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ട് ഫോൾഡ് ഫോൾഡുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വാലി ഫോൾഡ് കിട്ടി അപ്പം ചിഹ്നം വരയ്ക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി എന്നിട്ട് നിവർത്തി അതാണ് ഫോൾഡ് അൺഫോൾഡ് പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ട അടുത്ത സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഈ ചിഹ്നം കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അടുത്തത് ഒരു ഫോൾഡും കൂടെ ഇവിടെ വന്നു വീണ്ടും ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മൂലേനെ എടുത്ത് ഈ മൂലയിലേക്ക് വെച്ച് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് വാലി ഫോൾഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വാലി ഫോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുന്നു നമുക്ക് നേരെ മടക്കുന്നു മൗണ്ടൈൻ ഫോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് മടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് വാലി ഫോൾഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ചർച്ച ചെയ്യണം ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഒറിഗാമി മോഡലിനെ നമ്മൾ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കടലാസ് വഞ്ചി കടലാസ് വഞ്ചി നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിലും കലയിലും പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ റൊമാൻറ്റിക് സങ്കല്പത്തിലും ചൈൽഡ്ഹുഡ് ലൈഫിലൊക്കെ വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഒറിഗാമി മോഡലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒറിഗാമി മോഡലിൻ്റെ മോഡലിനെ നമ്മൾ അഴിച്ച് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിവർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധാരാളം വാലി ഫോൾഡുകളും മൗണ്ടൈൻ ഫോൾഡും കൂടി കിട്ടും അപ്പോൾ ആ മൗണ്ടൈൻ ഫോൾഡും വാലി ഫോൾഡും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ജോമട്രിക്കലായിട്ടുള്ള ഷേപ്പുകളുണ്ട് ആ ഷേപ്പുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓരോ ഷേപ്പും പരസ്പരം എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ പോയിൻറ്റിലും എത്ര തിരിവുകൾ ആ തിരിവുകളുടെ അളവുകൾ അതായത് ആംഗിളിൻ്റെ അളവ് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ അളവ് എത്ര ഇപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആംഗിളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു വാഹനം പോകുന്നു എത്ര എത്ര ദൂരം പോകും ആ ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ നേരെയാണ് പോകുന്നത് വളയുമ്പോൾ എത്ര വളയും എത്ര തിരിയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം അതൊരു ആംഗിളുകളും കൂടിയുണ്ട് അതായത് നേരെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വളയുന്നുണ്ട് എത്ര വളയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു 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 സങ്കല്പം കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത് ആ രീതിയിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് മൂലകളുണ്ടായിരുന്നു നാല് വശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് നാല് മുഖങ്ങൾ കിട്ടി ഒരു ഒരു പോയിൻറ്റ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടി നാല് വാലി ഫോൾഡുകൾ കിട്ടി നാല് ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടി വസത്തിൽ ഇതിൽ എത്ര ത്രികോണങ്
പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ത്രികോണമുള്ളൂ എന്ന് തോന്നാം ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ തിരിവ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തിരിവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ ആംഗിളാന്ന് പറഞ്ഞു അത് മുഴുവനും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മാത്രം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അപ്പം ഇത് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ പകുതിയാണ് ഇതിനെ ഈ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രീനെ പകുതിയായി മുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കറിയാം മൊത്തം തിരിവ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാലായിട്ട് ഭാഗിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സോറി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറും നാൽപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പത്തഞ്ചും നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകൾ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ മൂലേന എടുത്തിട്ട് മൂലയിൽ വെക്കുക മൂലേന എടുത്ത് മൂലയിൽ വെക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ആക്സിയാണ് കുസിത്താസ് ആക്സിയം എന്ന് പറയും ആ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ മൗണ്ടൻ ഫോൾഡാണ് ഇത് മൗണ്ടൻ ഫോൾഡാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മടക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നും എത്ര എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എത്ര ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് എത്ര സ്ക്വയറുകളുണ്ട് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം എത്ര സ്ക്വയറുകളുണ്ട് ആ സ്ക്വയറുകൾക്ക് എത്ര വലുപ്പമുണ്ട് എത്ര അതായത് ഈ ഒരു ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്ക്വയർ ആവുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചാൽ ഇത് സ്ക്വയർ ആണോ എന്തുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ എന്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ആംഗിളുകളുടെ അളവുകൾ അത് ആണ് ചർച്ച ചെയ്യുക നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇതുപോലെ ഇതെല്ലാം നിവർത്തി വയ്ക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് വരിക വാലി ഫോൾഡ് ഡയഗ്രാം ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഒറിഗാമി പുസ്തകങ്ങളിലുള്ളത് ഒറിഗാമി പുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം അപ്പം അതിൽ വരുന്ന അത് ഈ ഒറിഗാമി ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫോൾഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമേ ആരോ ആണെങ്കിൽ ഫോൾഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അത് അൺഫോൾഡ് എന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഈ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഫോൾഡ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഫോൾഡ് അൺഫോൾഡ് ഈ രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വാലി ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻ ഫോൾഡിന് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വര ഒരു കുത്ത് ഒരു വര ഒരു കുത്ത് ഒരു വര ഒരു കുത്ത് ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വര ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതിലൂടെ ഒരു വാലി ഫോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാലി ഫോൾഡ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു ഡയഗ്രാം കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ആ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ മടക്കുകൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ചിഹ്നം രീതി നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ മൗണ്ടൻ ഫോൾഡ് താഴെ രണ്ട് വാലി ഫോൾഡ് കാണും ഇവിടെ മൗണ്ടൻ ഫോൾഡ് കാണും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നാല് വന്നു ഇവിടെ അപ്പോൾ അഞ്ച് എന്ന് പറയും ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിഹ്നം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും ചിഹ്നം ഇങ്ങ് ഇങ്ങ് ഇതിന് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പോകേണ്ടത് ഇത് എടുത്ത് തിരിച്ചു വയ്ക്കുക കമഴ്ത്തി വയ്ക്കുക തലമറച്ച് വയ്ക്കുക എന്നുള്ള ചിഹ്നം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ക്വയർ അതിൽ രണ്ട് മൗണ്ടൻ ഫോൾഡ്
ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആക്സിയമത്തിനകത്ത് ഉള്ള രണ്ടാമത്തെ ആക്സിയമാണ് അതായത് ഒരു മൂലയെ എടുത്ത് മൂലയിൽ വെക്കുക എന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു വശത്തിനെ എടുത്ത് ഈ നടുവിലെ മൗണ്ടൈൻ ഫോൾഡിൽ വെക്കുക ഒരു ലൈൻ ഇതൊരു ലൈനാണ് ഈ ഒരു വശം ഒരു രേഖാഖണ്ഡം ഈ രേഖാഖണ്ഡത്തെ എടുത്ത് വേറെ ഈ മൗണ്ടൈൻ ഫോൾഡായ രേഖാഖണ്ഡത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുക അതുപോലെ തിരിച്ചിവിടെ ഈ നാല് ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് ഒരു ട്രപ്പീസിയം ഉണ്ട് ഇതിന് ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷേപ്പിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ട്രപ്പീസിയം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എത്തരത്തിലുള്ള ത്രികോണങ്ങളാണ് ഈ ത്രികോണങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒരേ ഒരേ വലുപ്പമുള്ള ഒരേ ഏരിയയുള്ള ത്രികോണമാണോ ഇതിൻ്റെ സ്ഥലം ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ സ്ഥലം ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ സ്ഥലം തുല്യമാണോ തുല്യമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ കുറേ ആംഗിളുകളുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഇപ്പം ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണ് അതായത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിളാണ് ഐസോസലസ് ട്രിങ്കോളാണ് അതായത് രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് അങ്ങനെ എന്താണ് ഐസോസലസ് ട്രാങ്കിൾ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായിട്ടുള്ള ട്രാങ്കിളിന് ഐസോസലസ് ട്രാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഐസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ഐസോസലസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രാങ്കിളാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ത്രികോണങ്ങളെ താഴോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന ആക്സിയം പ്രകാരം പറഞ്ഞത് നമ്മളിവിടെ ഒരു വര ആ വര നമ്മൾ നടുവിലുള്ള മൗണ്ടൈൻ ഫോൾഡിലേക്ക് വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ താഴോട്ട് ത്രികോണത്തെ താങ്കളോട്ട് മടക്കുന്നു പറയരുത് ഈ വശത്തിന് ഈ വശത്തിലേക്ക് വരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു വരയെ വരയിൽ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കുക പല രീതിയിലും വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പല രീതിയിലായിരിക്കും അതിനെ മടക്ക് കിട്ടുക ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കിട്ടും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നേരെ മടക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഈ വശത്തിന് നേരെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ എന്താണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വാലി ഫോൾഡ് കിട്ടി ഇങ്ങനെ മടക്കിയപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മടക്കിയപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ തിരിവിനെ ആംഗിളിനെ ഡൈസെക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അത് രണ്ടായി ഭാഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ രണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിനെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു വശത്തിനെ ഈ വശത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ എല്ലാം വയ്ക്കുക അടുത്തത് ഇതെല്ലാം വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോൾഡ് ഫോൾ അൺഫോൾഡാണ് ഫോൾഡ് അൺഫോൾഡാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലാപ്പുണ്ട് ഈ ഫ്ലാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ത്രികോണത്തെ വെച്ച് ഇതിനെ മടക്കണം ഇനി ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ രണ്ട് ട്രപ്പീസിയാണ് ഈ ട്രപ്പീസിയത്തിന് എന്തെല്ലാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് നാല് മൂലകളുണ്ട് ഒരു മുഖമുണ്ട് സാധാരണ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ പാരലലാണ് ഈ വശവും ഈ വശവും പാരലലാണ് പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു രേഖ അതിന് തുല്യ അളവിൽ മറ്റേ രേഖ കടന്നു പോവാണ് അപ്പോൾ പാരലലാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു വെർട്ടക്സ് ഉണ്ട് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോൾഡ് ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ ഈ ഫോൾഡ് ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം രണ്ട് വാലി ഫോൾഡ് കിട്ടി നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് വാലി ഫോൾഡും അല്ല മൗണ്ടൈൻ ഫോൾഡും അല്ല നമ്മൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും മടക്കുക ഒറിഗാമിയിൽ വാലി ഫോൾഡും മൗണ്ടൈൻ ഫോൾഡും ജെൻഡറായിട്ടാണ് അതായത് ഫോൾഡുകളുടെ ജെൻഡറായിട്ടാണ് കാണുന്നത് മൗണ്ടൈൻ ഫോൾഡ് മെയിൽ ജെൻഡറും വാലി ഫോൾഡ് ഫീമെയിൽ ജെൻഡറും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കല്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്ത ഒരു ഫോൾഡിനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നിവർത്തുക വേറൊരു ബോക്സ് കൂടെ ചെയ്യാം ചെയ്യാം 
ചെറിയ ബോക്സാണ് നേരത്തെ നേരത്തെ ചെയ്ത ബോക്സ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് അതിനുള്ളൊരു ചെറിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ബോക്സാണ് ഈ ബോക്സിനെ ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് കയറ്റി വിടാൻ കഴിയും ഈ ബോക്സ് ഇത് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചിത്രം വരച്ചിട്ടുള്ള പേപ്പർ വാട്ടർ കളർ ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈനുകൾ ഞാൻ ചെയ്ത് പലതരത്തിലുള്ള മോ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഒരു വശം വേറെ കളർ അടിച്ച് മറ്റു മറുവശം വേറെ കളർ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള എത്ര ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് പലതരം ഗിഫ്റ്റുകൾ സൂക്ഷിക്കാനും അതുപോലെ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്താനും സ്വീറ്റ്സ് കൈമാറാനും ഒക്കെ ഇത്തരം ബോക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളിൽ ഒരു സ്വീറ്റ്സ് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ബോക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കിച്ചിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പോലെ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് സ്വീറ്റ്സുകൾ വെച